Augsburg gehörte damals zu den Großstädten, wie man sich ausgedrückt hat, wenn man gefragt wurde, wie viele Einwohner habt ihr denn zwischen 130 und 140.000. In den Jahren, da man noch im Frieden gelebt hat, war in Augsburg schon ein ziemlich reges Leben. Wir hatten als eine Attraktion einen Stadtmarkt. Außerdem hatten wir eine Reihe sehr schöner Geschäfte. Denn Augsburg war ja auch die Textilstadt schlechthin. Ich erinnere mich als Kind, da war jeden Wochenende ein Fackelzug mit Musik und Dinge, die man daheim gehört hat, wieder so zu geben, das wäre schon nicht mehr ratsam gewesen. Wenn ich meinen Vater gesehen habe, wollte ich noch mal rum und, und das Abhören von Bero Münster. Wir wären froh gewesen, er hätte es nicht getan. Ich war im Studium und da war schon die Vorschrift, dass man in den Semesterferien in einem Rüstungsbetrieb gearbeitet hat. Ich erinnere mich an die Kleinstadt, von der ich kam. Da war eine jüdische Familie. Weihnachten 40 oder 41. Da haben meine Mutter, meine Schwester und ich ein ganz hochwertiges Strickkleid bekommen. Und wir haben gelacht. So viel Geld hätte mein Vater sonst niemals ausgegeben. Da hat man der jüdischen Familie schon das Geschäft genommen. Ich habe einmal beim Einkaufen das Heft verloren mit den Lebensmittelmarken. Das war eine Katastrophe in der Familie. Also wenn ich mir denke, man geht in den Laden, nimmt der Schachtel mit zehn Eiern heraus, also das war damals unmöglich. Die allerschlimmste Zeit war die Nachkriegszeit. Da hat man wirklich nicht mehr gewusst, manchmal was soll man morgen essen. Also ich weiß noch, wie ich erschrocken bin, wie mein Vater gesagt hat, hörst du das, das ist der Krieg wo die Amerikaner gekommen sind. Da haben sie eine Unterkunft gesucht, eine gute. Mein Vater hat ihr großes Asthma und hat so gehustet. Und drunten wollte der Amerikaner gerade Stiege rauf. Und die hatten so Angst vor TB. Umgedreht und gegangen. Ich weiß nicht, ist es gegangen bis 46 oder gar 47, dass in Augsburg so ein Schmalspurgleis war, das bis hinaus zum Stadion geht. Und da hinaus ist mit diesen kleinen Kippwägelchen der Augsburger Bombenschutz gefahren worden. Mir ist neulich eine Dame auf dem Weg gestanden, die schon über 50 ist und die mir dann gesagt hat, der Schultag sei immer ihr liebster Tag gewesen. Und dann habe ich gedacht, na war es vielleicht doch recht, was ich getan habe. <lacht> 